हेलो एंड वेलकम एवरीवन इस क्लास में हम भोली चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे हेयर वी हैव रीड एंड फाइंड आउट ये वाले आंसर्स आपको हमारी वेबसाइट व्यू एजुकेशन डॉट कॉम पे भी मिलेंगे वाई इज भोली इज फादर वरीड अबाउट हर भोली का बाप भोली को लेकर वरी क्यों है परेशान क्यों है इसके लिए हम लिखेंगे भोली वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन क्योंकि भोली जो है दूसरे बच्चों से थोड़ा डिफरेंट है शी नीदर हैड गुड लुक्स नार इंटेलिजेंस ना ही बोली अच्छी दिखती है और ना ही ये इंटेलिजेंट है समझदार है बोलीज फादर वॉज वरीड अबाउट फाइंडिंग ए गुड ब्राइड ग्रूम फॉर भोली भोली का बाप परेशान इसलिए है क्योंकि उसके लिए बेहतर दूल्हा मिलना नामुमकिन है ठीक है फॉर वाट अनयूजल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल इन अनयूजल रीजन की वजह से भोली को जो है स्कूल भेजा जाता है पढ़ने के लिए इसका आंसर होगा द तहसीलदार हैड ऑर्डर बोलीज फादर राम लाल टू सेंड हिज डाटर्स टू स्कूल टू सेट एन एग्जाम्पल जो तहसीलदार होता है कंसर्न वो बोली के फादर रामलाल को ऑर्डर करता है कि वो अपनी बच्चियों को स्कूल भेजे ताकि दूसरी बच्चियों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट होगी गांव में रामलाल वाइफ फेल्ट दैट सेंडिंग डाटर्स टू स्कूल वुड इम्पैक्ट देर मैरिज प्रोस्पेक्ट्स अगर बच्चियों को स्कूल भेजा जाए तो इनकी शादियां नहीं होंगी हाउ एवर शी सैड दैट बोली कुड बी सेंट टू स्कूल बिकॉज देर इज एनी वे लेस चांस फॉर हर गेट मैरिड विद सच एन अगली फेस तो अल्टीमेटली जब घर में डिसाइड करते हैं कि बोली जो है चूंकि उसका फेस अच्छा नहीं है उस पर चिकन पॉक्स के मार्क हैं तो बेहतर है हम बोली को ही जो है स्कूल में भेज देते हैं तहसीलदार भी खुश हो जाएगा एंड अल्टीमेटली वैसे भी बोली का रिश्ता कहीं पे होने वाला नहीं है क्योंकि उसकी लुक्स अच्छी नहीं है और वो इंटेलिजेंट भी नहीं है समझदार भी नहीं है दस भोली वाज सेंट स्कूल इस वजह से भोली को स्कूल भेजा जाता है एंड जस्ट स्क्रोल डाउन जो आर ओरिजिनल टेक्स्ट बुक एंड हेयर अगेन यू विल फाइंड क्वेश्चन यहाँ पे है डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल क्या भोली अपने स्कूल का पहला दिन एंजॉय करती है यस भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल हाँ भोली अपने स्कूल का पहला दिन एंजॉय करती है इनिशली शी वॉज फ्राइटेड पहले वो डरी हुई थी बट शी वॉज डिलाइट टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर लेकिन वो खुश होती है जब देखती है कि उस जैसी बहुत सी लड़कियां जहां पे स्कूल के अंदर हैं शी फेल्ट दैट वन ऑफ द गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड उसको लगता है कि कोई इनमें से उसकी दोस्त बन जाएगी आल्सो देयर वेर लार्ड ऑफ पिक्चर्स ऑन द क्लासरूम वॉल दैट इन टाइस्ट हर तो यहाँ पे क्लास की वाल पे कुछ पिक्चर्स भी थी जिसकी जिसकी तरफ ये बोली अट्रैक्ट होती डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम क्या जो बोली की टीचर होती है जिसको डिफरेंट लगती है थोड़ा उन लोगों से जो इसके घर में होती है इसके मम्मी पापा या इसके पेरेंट्स वगैरह बहन भाई यस शी फाइंड्स हर टीचर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम हाँ बोली को जे वाली टीचर जो है स्कूल की टीचर बिल्कुल डिफरेंट लगती है अपने घर वालों से एट होम शी इज नेवर स्पोकन टू इन एम्प्लॉयड मैनर घर में कभी उससे कोई जो है अच्छे से बात नहीं करता था बट हर टीचर स्पीक्स टू हर इन ए वेरी सूदिंग वे लेकिन उसकी जो टीचर है उससे बड़ी सूदिंग वे में बात कर रही होती है एट होम शी वॉज डिसरिगार्डेड फॉर सटैमरिंग घर पे जो है उसको जो है जिस उसको टॉन्ट किया जाता था उसकी स्टैमरिंग की वजह से बट हर टीचर इंकरेज हर टू स्पीक विद कॉन्फिडेंस इंस्टेड ऑफ मेकिंग फन ऑफ हर लेकिन जहाँ पे स्कूल में उसकी टीचर उसको इंकरेज करती है कि वो कॉन्फिडेंस के साथ बोले ठीक है और उसका मजाक जहाँ पे नहीं बनाया जाता जिस टस्ट हर हार्ट ये चीज़ इसको हिट करती है एंड ये इसको अच्छी लगती है देन विल स्क्रोल डाउन एंड नीचे आते हैं अगेन हेयर वी हेव टू क्वेश्चन वाई डू बोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशम्बर्स मैरिज प्रपोजल भोली के पेरेंट्स बिशम्बर का मैरिज प्रपोजल जो भोली के लिए आता है वो क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं फॉर दिस वन आवर आंसर विल बी भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड बिशम्बर्स मैरिज प्रपोजल अब भोली के पेरेंट्स जो हैं बिशम्बर का मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं बिकॉज दे थाट दैट भोली माइट नेवर गेट एन अदर मैरिज प्रपोजल क्योंकि उनको लगता है कि भोली के लिए कभी कोई दूसरा रिश्ता आएगा नहीं एंड माइट स्टे अनमेरिड फॉर हर एंटायर लाइफ और इस तरह भोली जो है पूरी उम्र है बिना शादी के रह जाएगी बिशम्बर हैज़ ए वेल टू डू ग्रॉसर बिशम्बर एक अच्छा ग्रॉसर था एंड हैड नॉट आस्क फॉर डॉवरी टू और उसने डॉवरी भी नहीं मांगी थी देन जहाँ पे ही सेकंड क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है वाई डज द मैरिज नॉट एक प्लेस फिर अल्टीमेटली शादी बिशम्बर के साथ बोली की होती क्यों नहीं है इसका आंसर होगा वेन बिशम्बर साथ दी पॉक मार्क्स ऑन बॉली फेस जब बिशम्बर जो है इसके फेस पे जो है निशान देखता है पॉक मार्क्स के ही डिमांडेड फाइव थाउजेंड रुपीज़ फ्राम लाल राम लाल वो पाँच हज़ार राम लाल से मांगता है ड्यू टू द डिमांड फॉर डाउरी बोली रिफ्यूज टू गेट मैरिड टू हिम ये जो जहेज वो मांग रहा होता है डोरी की वजह से बोली जो है उससे शादी करने से इनकार कर देती है बैक टू ओरिजिनल टेक्स्ट एंड स्क्रोल डाउन कमिंग डाउन हेयर यू विल फाइंड थिंक अबाउट इ
बोली को बहुत सी अप्रिहेंशन थी स्कूल जाने जाने से पहले वाट मेड हर फील दैट शी वॉज गोइंग टू ए बेटर प्लेस देन हर होम क्या चीज़ उसको जो फील करवाती है कि शायद वो एक बेहतर जगह पे जा रही है अपने घर से फॉर दिस वन अवर आंसर होगा कि बोली हैड मैनी अप्रीहेंशन अबाउट गोइंग टू स्कूल शी हैड सीन लक्ष्मी देयर ओल्ड काउ गेटिंग सोल्ड आउट बोली को बहुत सी अप्रीहेंशन होती हैं स्कूल जाने पर क्योंकि उनके घर में जो लक्ष्मी जो गाय थी जब वो बूढ़ी होगी थी तो उसको बेच दिया था वेन भोली वॉज गिवन क्लीन क्लोथ टू वेयर जब भोली को जो है साफ कपड़े पहनने के लिए दी जाते हैं उसको नहलाया जाता है उसके बालों में तेल लगाया जाता है तब इसको लगता है भोली को कि वो किसी बेहतर जगह पे जा रही है जो एटलीस्ट उसके घर से बेहतर है वरना इतने केयर से उसको नहीं भेजा जाता था पहले सेकंड क्वेश्चन है इसका हाउ डिड बोली टीचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ बोली की जो टीचर होती है वो कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है बोली की जिंदगी की दिशा को चेंज करने में तो भोली की जो टीचर होती है वो भोली का फन नहीं उड़ाती ठीक है वो जो स्टेमर करती है उसका फन नहीं उड़ाती दूसरों की तरह भोली की टीचर भोली को इनकोरेज करती है कि वो बिना किसी डर के भोले जिस तरह दूसरे होते हैं दूसरे उसके साथ अनपोलाइटली जो है बात करते थे तो इसकी मैडम इसके साथ बहुत पोलाइट वे में बात करती है बोली के साथ तो इस तरह से जो टीचर है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है बोली की लाइफ में चेंज करने में इसकी लाइफ को इसको कॉन्फिडेंट बनाती है ताकि ये रीड कर पाए ये लिख पाए या बोल पाए विद कलैरिटी तो इसकी टीचर का इसकी जिंदगी में एक बड़ा अहम रोल रहता है देन वी हो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड बोली एट फर्स्ट एग्री टू एन अनइक्वल मैच इनिशली बोली क्यों एग्री कर जाती है एक अनइक्वल मैच को मतलब कि बशिम्बर जो है इससे एज में काफी बड़ा होता है क्यों इनिशली जो है ये एग्री कर जाती है वाई डिड शी लेटर रिजेक्ट दी मैरिज बाद में शादी से इनकार क्यों कर देती है दूसरा क्वेश्चन का पार्ट है एंड तीसरा है वट डज दिस टेल अस अबाउट हर ये हमें बोली के बारे में क्या बताता है ये जो डिसीजन पहले वो एग्री कर लेती है बाद में इनकार कर देती है तो पहले का पहले आंसर करते हैं बोली एग्रीड पहले इनिशली बोली जो है इस अनइक्वल मैच के लिए इस शादी के लिए एग्री कर लेती है वजह उसकी ये होती है क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को बात करते हुए सुना हुआ था ठीक है तो इसके पेरेंट्स का जो था पुश था तो दैट्स वाई इस अपने पेरेंट्स की वजह से मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है इसके पेरेंट्स बोली की मैरिज को लेकर कंसर्न थे इसलिए इसके पेरेंट्स को लगता था कि ये बोली के लिए जो है परफेक्ट मैच है इवन डवरी भी जो बंदा है वो नहीं मांग रहा देन है बोली रिजेक्ट कर दे क्यों कर देती है मैरिज को एट द एंड ऑफ द डे जब शादी वाला दिन होता है उस दिन दूल्हा आता है बिशंबर आता है और बोली का फेस देखता है इसके इसके फेस पे कुछ निशान होते हैं धानों के ठीक है तो इसलिए अब ये बिशंबर जो है इसके पापा से पाँच हजार थाउजेंड की भराई सॉरी डावरी मांगता है एट इस चीज को देखते हुए जो बोली है वो इनकार कर देती है कि इसके बाप की ह्यूमिलिएशन हुई है डावरी की वजह से ठीक है देन जो थर्ड था वाट डज दिस टेल अबाउट टेल अस अबाउट हर ये हमें बोली के बारे में क्या दिखाता है ये उसके डिसीजन दिस टेल अस दैट बोली हैज सेल्फ रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस ये हमें दिखाता है कि बोली में अब सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस आ चुका है शी डिड नॉट वॉन्ट हर फादर टू गिव डोरी फॉर हर मैरिज वो नहीं चाहती कि उसका बाप उसकी शादी के लिए डोरी दे शी वॉज एबल टू टेक ए ब्रेव एंड वाइज डिसीजन ऑन हर ओन और वो जो है अब उसके अंदर हिम्मत आ गई है कि वो खुद ही एक बड़ा और वाइज डिसीजन खुद ही ले पाई देन वी यू क्वेश्चन नंबर फोर बोली इज रियल नेम इज सुलेखा बोली का रियल नेम जो है सुलेखा है वी आर टोल्ड दिस राइट एट द बिगनिंग ये चीज हमें शुरू में ही बताई गई थी बट आनली इन द लास्ट बट वन पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी इज बोली कॉल सुलेखा अगेन लेकिन लास्ट में ही कहीं पे इसको जो है एक पैराग्राफ में फिर से अगेन सुलेखा बुलाया बताया जाता बुलाया जाता है वाई डू यू थिंक शी इज कॉल्ड सुलेखा एट दैट पॉइंट इन द स्टोरी क्यों आपको लगता है कि लास्ट पे इसको जो है सुलेखा बोला जाता है स्टोरी को उस पॉइंट पे बोली का मतलब होता है सिंपल टून क्योंकि वो अपना स्टेंट कभी नहीं ले पा रही थी शी फॉलोज वाट इज टोल्ड जो उसको बताया जाता था वो वही करती थी इवन वो एग्री कर गई थी एक अनइक्वल मैच के लिए शादी करने के लिए अपने पेरेंट्स के लिए लेकिन एंड में स्टोरी के एंड पे जो होता है जब वो अपने बाप को झुकते हुए देखती है उस दूल्हे बशिम्बर के आगे ये हिमलिएटेड फील करती है एंड इनकार कर देती है शादी करने से तब जो राइटर है सुलेखा इसको इस पॉइंट पे कहता है क्योंकि अब वो काफी मैच्योर हो चुकी है एक इंटेलिजेंट गर्ल है जिसके अंदर एबिलिटी है कि वो अपने डिसीजन खुद ले पाए वो अपने सही और गलत को आप जानती है एंड अपनी फैमिली को वो किसी के सामने ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहती देन वी हो क्वेश्चन नंबर फाइव बोली स्टोरी मस्ट हैव मूव यू बोली की स्टोरी ने आपके दिल को छू लिया होगा जो जो थिंक गर्ल चिल्ड्रन आर नॉट ट्रीटेड ऑन पार विद बॉयज तुम्हें लगता है कि जो 
बच्चियां होती हैं जितना बच्चे जैसे बच्चे को ट्रीट किया जाता है वैसे बच्चियों को नहीं किया जाता यू आर अवेयर दैट द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड ए स्कीम टू सेव द गर्ल चाइल्ड एज द सेक्स रेशियो इज डिक्लाइनिंग तुम्हें पता होगा कि गवर्नमेंट ने जो है एक स्कीम लॉन्च की है क्योंकि सेक्स रेशियो जो है वो डिक्रीज कर रही है दैट्स वाई लड़कियों के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है द स्कीम इज कॉल्ड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सेव द गर्ल चाइल्ड ठीक है बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सेव द गर्ल चाइल्ड जो स्कीम है लॉन्च की गई है गवर्नमेंट के द्वारा रीड अबाउट द स्कीम एंड डिजाइन ए पोस्टर इन ग्रुप ऑफ फोर एंड डिस्प्ले ऑन द स्कूल बोर्ड ठीक है आप जो है स्कीम के बारे में पढ़िए देन उसके बारे में एक पोस्टर बना के स्कूल में लगाइए देन उसके बाद आपको टॉक अबाउट इट के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं टॉक अबाउट इट में पहला क्वेश्चन है आपका बोलीज टीचर हेल्प हर अवर कम सोशल बेरियस बाई इनकोरेजिंग एंड मोटिवेटिंग हर हाउ डू यू थिंक यू कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स चेंजिंग द सोशल एट्रीब्यूट एलस्ट्रेटेड इन दिस स्टोरी भोली की जो टीचर होती है वो मदद करती है कि भोली जो है अपनी लाइफ में इनकरेज हो जो उसको बैरियर्स के वो उनको ओवरकम करे तुम्हें क्या लगता है कि, कि आप किस तरह से जो सोशल एटीट्यूड्स ऐसे लोगों के साथ जुड़े होते हैं ठीक है आप उनको अपने लेवल पे कैसे चेंज कर सकते हैं इसके लिए आप ये डिस्कशन ले सकते हैं देन सेकंड क्वेश्चन आपका शुड गर्ल्स भी अवेयर ऑफ द राइट्स क्या लड़कियों को अपने राइट्स के बारे में अवेयर होना चाहिए और अपने हक को जताना चाहिए शुड गर्ल्स एंड बॉयज हैव सेम राइट्स ड्यूटीज एंड प्रिवलेज क्या लड़कियों और लड़कों को सेम राइट्स ड्यूटीज और प्रिवलेज होनी चाहिए वाट आर सम ऑफ द फाइव वेज इन विच सोसाइटी ट्रीट्स देम डिफरेंटली कौन से पांच ऐसे तरीके हैं जिनमें लड़कियों और लड़कों को अलग अलग ट्रीट किया जाता है वेन यू स्पीक ऑफ ह्यूमन राइट्स तो वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन गर्ल्स राइट्स एंड बॉयज राइट्स जब हम ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं क्या हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि गर्ल्स राइट्स और बॉयज राइट्स इसके लिए भी आप ये वाली जो डिस्कशन है इसको आप कंसिड्रेशन में ले सकते हैं एंड देन आपने पॉइंट्स भी इन इसमें ऐड कर सकते देन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है डू यू थिंक द करेक्टर्स इन द स्टोरी वे स्पीकिंग टू ईच अदर इन इंग्लिश तो मुझे लगता है कि इस स्टोरी के अंदर जो करेक्टर्स हैं इंग्लिश में एक दूसरे से बात कर रहे होंगे इफ नॉट इन विच लैंग्वेज वे आर दे स्पीकिंग अगर नहीं तो किस लैंग्वेज में ये बात कर रहे होंगे यू कैन गेट क्लूज फ्राम द नेम्स ऑफ द पर्सन एंड द नॉन इंग्लिश वर्ड्स यूज इन द स्टोरी लोगों के नाम से इन करेक्टर्स के नाम जिस तरह सुलेखा नाम है रामलाल है इनके नाम से आप गेस्ट कर सकते हैं कौन सी लैंग्वेज ये बोल रहे होंगे तो नहीं जो स्टोरी के अंदर जो है इंग्लिश में तो बात नहीं कर रहे जिस तरह से पिताजी बोर्ड हमें देखने को मिलता है तहसीलदार या इज्जत या नंबरदार ठीक है ना ये चीज इंडिकेट करती है जो करेक्टर है वो हिंदी बोल रहे हैं ठीक है इसके साथ ही एंड पे आप देखेंगे कुछ सजेस्टेड रीडिंग्स आपको दे रखी है आप इनको एक बार चेकआउट कर सकते हैं ये चैप्टर हमारा जहाँ पे एंड हो जाता है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे टिल दिन